వ్యవసాయ క్షేత్ర రూపకల్పన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏ విధంగా రూపకల్పన అంటే ప్లానింగ్ అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫామ్ ప్లానింగ్ ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం ఏదైతే పొలంలో వ్యవసాయం చేయాలని అనుకుంటున్నామో ఆ పొలానికి సంబంధించినంత వరకు మనం ఒక పర్టికులర్ ప్లాన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ముందుగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తేనే తప్ప మనం సరైనటువంటి పంట దిగుబడులు కానీ పంటకు సంబంధించినంత వరకు సరైన పనులన్నీ కూడా మనం చేయడానికి వీలు పడదు లేకపోతే ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఆ పనుల్ని మేనేజ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట కాబట్టి ముందుగానే ఒక ప్లాన్ మనము వేసుకుంటే దాని ప్రకారం ఆ సంవత్సరం పండించాల్సినటువంటి పంటలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పంటలన్నింటినీ కూడా మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం పండించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఇబ్బంది అనేటువంటిది ఉండదనమాట అలాగ ఉండకూడదు అంటే ఒక పంటని పండించేటప్పుడు మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు అని అంటే దీనికి సంబంధించినంత వరకు కొన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్నే మనకేమంటారంటే ఫామ్ ప్లానింగ్ అంటారనమాట వ్యవసాయ క్షేత్రం యొక్క రూపకల్పన లేకపోతే ప్లానింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇందులో పాయింట్స్ మనం వరుసగా మనం చూసుకునేటట్టు అయితే ఏమవుతుందంటే మొట్టమొదటిసారిగా మొదటి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏదైతే మన పొలం లేకపోతే కమతం ఏదైతే ఉందో ఆ కమతంలోనే గనక రైతు తన నివాసాన్ని గనక ఏర్పాటు చేసుకునేటట్టు అయితే ఈ కమతాన్ని మనం చాలా సులువుగా నిర్వహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అదే మనకి కమతం చాలా దూరంలో ఉందనుకోండి ప్రతిసారి మనం వెళ్ళి వచ్చేలోపు అనేకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది లేబర్ లాస్ అయిపోతుంది సరైనటువంటి సమయానికి వాళ్ళు పనిలోకి రాకపోవడం ఉంటుంది ఇలాగ అనేక రకాలైనటువంటి మిస్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఏంటంటే ఒక రైతు తాలూకు కమతం దగ్గరే గనక తన నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా రకాలైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అనేటువంటివి బాగా ఉంటాయన్నమాట ఆ కమతాన్ని చాలా ఎఫెక్టివ్గా రైతు నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే తర్వాత పాయింట్ మనం చూసేటట్టయితే ఈ కమతము లేకపోతే ఫామ్ ప్లానింగ్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే దీన్ని పగడ్బందీగా మనం నిర్వహించాలి అనుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనం అన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనం ఉండేటువంటి పొలంలో రోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి అలాగే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం రోడ్స్ అనేటువంటివి వేసుకోవాలి ముందు అదే కదా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మనం ఫారం ప్రొడ్యూస్ ఉందనుకోండి పంట పండించాము పంట పండించిన తర్వాత ఆ పంటని మనం బయటకు తీసుకువెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళి అమ్మకం చేసుకోవాలి అంటే మనకు ప్రాపర్ రోడ్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఆ రోడ్డు ఫెసిలిటీ ఉండాలి దగ్గరలో ఉండేటువంటి రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అనుసంధానం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుంటుందంటే పొలాల మధ్యలో ఉండేటప్పుడు పక్కన ఉండేటువంటి పొలాల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివి ఎదురవుతూ ఉంటాయి మా పొలం మీదుగా మీరు వెళ్ళడానికి లేదంటారు సో అటువంటి సందర్భంలో మనం ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ముందుగానే మనం ఏం చేసుకోవాలనుకుంటే రోడ్లు అనేటువంటివి బాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కమతం చిన్న కమతాలు చిన్న విస్తీర్ణాలు అనుకుంటే ప్రా ప్రాబ్లం అయితే లేదు అలాగే పెద్ద పెద్ద ఎక్కువ ఎక్కువ విస్తీర్ణాలు అనుకోండి ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటను మనం పండించేటప్పుడు కూడా మన పొలంలో మనం ఉండేటువంటి రోడ్లు కూడా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ట్రాక్టర్స్ వెళ్ళాలి ఇంకా మిగిలినటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించి ఏవైనా బళ్ళు కానీ ఏవైనా రావాలనన్నా వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాపర్ రోడ్స్ అనేటువంటివి కామన్ అనమాట ఇప్పుడు అంతా కూడా యాంత్రీకరణ జరుగుతుంది కదా కాబట్టి ఏవైనా యంత్ర పరికరాలు మన పొలంలోకి రావాలనుకోండి రోడ్ లేదు మనకి అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేయడానికి అవకాశం లేదనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ప్రా ఫారం ప్లానింగ్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన పొలానికి సరైనటువంటి రోడ్ అనేటువంటిది ఉందా లేదా అనేటువంటి దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే తప్పనిసరిగా రోడ్ కోసం కొంత భాగాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలన్నమాట అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ పరికరాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమి వచ్చినా సరే మన పొలంలోకి నేరుగా వస్తాయి అప్పుడు మనం ఆ పనులన్నీ చేయించుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది పాత రోజుల్లో అయితే నాగలి పట్టుకుని వస్తుండేవాళ్ళు దున్నేసుకుని వెళ్ళిపోతుండేటువంటి వాళ్ళు మరికొన్ని రోజులు పోయేటప్పటికి ట్రాక్టర్లు వచ్చాయి ట్రాక్టర్లు వచ్చేటప్పటికి దాని ద్వారా కొంత వర్క్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు దున్నడం వరకే ఇంతకుముందు పరిమితం ఇప్పుడేంటి ట్రాక్టర్లను ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీలైనంత వరకు అనేక రకాలైనటువంటి వర్క్స్ అన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాం అనమాట హార్వెస్టింగ్ అంతా కూడా ట్రాక్టర్ల ద్వారానే జరుగుతుంది కంబైన్ హార్వెస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలాగ రకరకాలైనటువంటి హార్వెస్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన పొలంలోకి రావాలి అని అంటే మన పొలంలోకి రావడానికి రోడ్డు ఉండాలి అలాగే మన పొలంలో వివిధ ప్రదేశాలు తిరగడానికి కూడా 
సరైనటువంటి రోడ్డు ఫెసిలిటీ అనేటువంటిది ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా నీటి పారుదల ఎలా ఉంది దానికి కూడా సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేదా అలాగే ఏంటంటే మురుగునీరు పోయేటటువంటి సదుపాయాలన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి లేకపోతే ప్రత్యేకంగా వాటి కోసం కాలువలు తీసుకోవడం ఇట ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తుండాలన్నమాట అలాగే వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఏంటంటే మన పొలాన్ని ఏదైతే మనం సాగు చేస్తున్నటువంటి పొలం ఉందో దాన్ని కొన్ని మడులుగా విభజన అనేటువంటిది చేసుకోవాలి అంటే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనం ఒకే ఒక ఒక బిట్లో ఒక ఐదు పది ఎకరాలు ఉందనుకోండి దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ప్రాపర్గా దాన్ని చిన్న చిన్న మడులుగా దాన్ని కనుక మనము విడగొట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే సరిగ్గా మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి బాగుంటుంది ఒక్కొక్క ప్లాట్లో ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ మనం చేయడానికి బాగుంటుంది లేకపోతే ఆ ప్లాట్ టార్గెట్గా మనం చేసుకునేటువంటి పనులన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి ఆ వీలుగా ఉంటుంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇది మనకి చాలా అవసరం చిన్న చిన్న మడులుగా విడగొట్టి చేసేటువంటి పని అనమాట సో ప్రాపర్ ప్లాన్ విల్ సేవ్ ద కాస్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సరైనటువంటి ప్లాన్ కనుక ఉంటే మనం దాంట్లో స్పెండ్ చేసేటువంటి దాన్ని మనం ఆ డబ్బుని మనం చాలా వరకు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాంతోపాటు ఏంటంటే మన లాభాన్ని కూడా కొంతవరకు పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారనమాట సో ఇదే విధంగా మనం చూసేటట్టయితే మనం ఏదైతే పంటలు పండించాలనుకుంటున్నామో మన భూమి ఏంటి అసలు అసలు మన భూమి దానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి వాటి ఏంటి పరిస్థితి అలాగే మనం పండించేటటువంటి పంటలు ఏంటి అలాగే మనం ఏ రకాలైనటువంటి సస్య రక్షణ పద్ధతులు మనం పాటించాలి అనే దాన్ని బట్టి ఈ కమతానికి సంబంధించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనం తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సరైనటువంటి పథకం ప్రకారం ఒక పథకం ప్రకారం కనుక మనం ఫామ్ని ప్లాన్ చేసేటట్టయితే ఆ కమతంలో మనం ఏంటంటే తక్కువ కూలీలను ఉపయోగించి లేకపోతే కూలీలకు ఉపయోగించేటటువంటి ఖర్చుని చాలా తక్కువగా ఉపయోగించుకొని దాని ద్వారా మనం ఏంటంటే కొంచెం నైపుణ్యంతో కూడినటువంటి పనులన్నీ కూడా అది చేసుకోవచ్చు తక్కువ కూలీ ఖర్చు కావాలి అలాగే అది కూడా ఎక్స్పర్ట్లు ఉంటారు కదా కొంతమంది సో వాళ్ళతోటి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి పని మనం రాబట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా రావాలి అని అంటే ఈ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేటటువంటిది చాలా అవసరం అనమాట సో ఏదైతే మనం ఇందాక చెప్పాను ఒక పాయింట్ ఏంటంటే రైతు పొలం దగ్గరే ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో పొలం దగ్గర కూడా మనం ఒక సరైనటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకోవాలన్నమాట అన్నిటికంటే కూడా హైట్గా ఉండేటువంటి ఒక ప్రదేశాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి మన పొలంలోనే కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకొని ఆ ఎత్తుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది అనమాట ఇల్లు కావచ్చు లేకపోతే తను ఉండడానికి ఒక షెడ్ లాంటిది కావచ్చు అది మన అవసరాన్ని బట్టి అనమాట అందరూ పొలాల్లో వెళ్ళి ఉండలేరు కదా ఉండేటటువంటి వాళ్ళైతే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫామ్ షెడ్ లాంటిది అయినా ఉండడం కోసం నిర్మించుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది అనమాట అలాగే దాని చుట్టూ కూడా ఇల్లు పశువుల శాల పశువులు ఉంటాయి కాబట్టి పశువులు ఉండడానికి కోసం ఒక పశువుల శాల ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కడ నిర్మించుకోవాలి కొంచెం ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశంలో నిర్మించుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఒకవేళ కనుక ఈ పర్వత ప్రాంతం అనుకోండి పర్వత ప్రాంతాల్లో ఏమవుతుంటుంది విపరీతమైనటువంటి గాలులు వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఈ గాలులకి వీటన్నిటికీ కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి ప్రదేశంలో కనుక నిర్మించుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట ఆయా ప్రదేశాలను బట్టి ఒక్కొక్క రైతు తాలూకు పొలం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే బాగుంటుందో చూసుకొని వీలైనందుకు కొంచెం హైట్లో ఉండేలాగా చూసుకొని అక్కడ నిర్మించుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట అలాగే ఏంటంటే మన పొలంలో ఎక్కడైతే ఈ కమతం కమతము లేదా పొలంలో ఏంటంటే వీలైనన్ని చోట్ల కూడా మనం కొన్ని రకాలైనటువంటి చెట్లు పెంచుకుంటూ ఉండాలి మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి చెట్లు మనం పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఎలాగ ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అంటే పచ్చి పచ్చి రొట్ట ఎరువుల కోసం ఉపయోగపడేటువంటి చెట్లు మనకి చాలా ఉంటాయన్నమాట గ్లైరసీడియా కానీ ఇలాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి చెట్లు ఏం చేస్తుంటాయంటే మనకి నీడనిస్తూ ఉంటే దాంతోపాటు అట్ ది సేమ్ టైం మనకి పచ్చి రొట్ట ఎరువులు కూడా అందిస్తూ ఉంటాయి అనమాట పచ్చి ఆకు ఇచ్చేటటువంటి ఎరువులు కొన్ని ఉంటే పచ్చి రొట్ట ఎరువులు మనం పొలంలో దున్నేటటువంటివి పక్కన పెడితే ఈ చెట్ల నుంచి వచ్చేటువంటివి పచ్చి ఆకు ఎరువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తయారు చేసుకోవడానికి అటువంటి మొక్కల్ని మనం మన కమతంలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అవసరమైనంటే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ మనం ఆ చెట్లన్నీ పెంచుకోవడం మంచిది అనమాట అలా పెంచుకోవడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెండు రకాలు నీడ మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది 
అలాగే నేడతో పాటుగా మనకేం లభిస్తూ ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు ఈ ఎరువు దీన్ని ఈ ఆకులన్నిటినీ కూడా మనం తీసుకొని పచ్చిరొట్లాగా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా ఇన్ని ఉపయోగాలు అనేటువంటివి ఉంటూ ఉంటాయి ఆ చెట్లు వల్ల అవసరమైన ఎక్కడైతే వీలైన చోట్లలో కూడా మనం పెంచడం అనేటువంటిది మంచిది అనమాట సో అదేవిధంగా మనం వేసేటటువంటి మడులు మడుల కింద విభజన చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ మడులు ఏ ఆకారంలో ఉన్నాయి వాటి తాలూకు విస్తీర్ణం ఎలా ఉంది అలాగే ఎంతవరకు అది ఎలా ఉండాలనేటువంటిది మనం ముందుగానే ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ప్లానింగ్ చేసుకుని వాటన్నిటిని కూడా ఏర్పరచుకుంటే ఏంటంటే ఈ వ్యవసాయ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం కొంచెం మనకి రెగ్యులర్గా ఖర్చు అయ్యేటటువంటి దానికంటే కూడా చాలా వరకు ఖర్చులో ఆ తగ్గుదల అనేటువంటిది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఈ మళ్ళీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందన్నమాట కొన్ని కొన్ని పొలాలు ఎలా ఉంటూ ఉంటాయంటే ఆటవాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే సమతలంగా ఉండవు అలాంటి పరిస్థితులన్నీ ఉంటుంటాయి అనమాట అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే మనం వాటిని ఒక పర్టికులర్ ప్లానింగ్ ప్రకారం వాటిని చదును చేయడం కానీ లేకపోతే వాటికి ఏం చేస్తే వాటిలో నీరు ఒక ఫ్లాట్గా ఉండే విధంగా ఉంటుంది పొలం అప్పుడు నీరు సమతలంగా అన్ని ప్రదేశాలకి ఎలాగైతే వెళ్తుంది అనే దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ముందుగా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో మనం చూస్తుంటాం కొండలు ఉంటుంటాయి అనమాట ఇలా ఎత్తుగా ఉండేటువంటి కొండలు ఉంటూ ఉంటాయి సో వాటన్నిటినీ కూడా అంటే ఎత్తు పొలాలుగా ఉంటుంది పొలం అంతా కూడా సో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనకి ఏం చేస్తుంటారు అంటే చదువు చేస్తుంటారు పాపం ఈ ట్రాక్టర్లను ఉపయోగించి వీటన్నిటిని ఉపయోగించి చదువు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట లెవెలర్ ల్యాండ్ లెవెలర్స్ ఉంటాయి కదా లాజర్ గైడెడ్ లెవెలర్స్ ఉంటాయి కొన్ని సో వాటిని ఉపయోగించి ల్యాండ్ అంతటినీ కూడా చదువు చేసుకొని అప్పుడు వ్యవసాయం అంతా కూడా మొదలు పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో చాలా వరకు అటువంటి పొలాల్లో చాలా సారం కూడా చాలా లోపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని అంతటినీ సారవంతం చేసుకుని పంటలు పండించుకునేటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా అవన్నీ కూడా రైతులు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇవి మనము కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మన పొలంలో ఉండేటటువంటి పొలం ఏటవాలుగా ఉందా సమతలంగా ఉందా అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎక్కడికి కొట్టుకొని పోకుండా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది పైపొర దాన్ని ప్రొడక్టివ్ లేయర్ అంటాం కదా ఈ పైపొర లెట్టి పరిస్థితులను కూడా దూరంగా కొట్టుకొని పోకుండా చేసుకోవాలి ఈ భూసార పరిరక్షణ కోసం ఏంటంటే అక్కడక్కడ మనం వీలైనన్ని ఎక్కువ చోట్ల గట్లు వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట గట్లు వేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు ఏ విధంగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారనంటే ట్రెంచెస్ తవ్వుకోమని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ పండ్ల తోటలు ఇలాంటి వాటి దగ్గర ఏంటంటే ట్రెంచ్లు తవ్వుకోమని చెప్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే వీలైనంత వరకు వర్షపు నీరు ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటికి కొట్టుకొని పోకుండా ఆ ట్రెంచుల్లో నిల్వ ఉండడం ద్వారా ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం నీరు మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది అలాగే వాటర్ టేబుల్ అనేటువంటిది బాగా పైకి వస్తుందని కూడా మనకి చాలా వీటిలో చెప్తున్నారు అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి దేనికి మనకి అవసరం అనేటువంటిది మనం జాగ్రత్తగా ప్లానింగ్ అయితే మనం ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ అనేటువంటిది మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఒకవేళ సమతలంగా ఉందనుకోండి సమతలంగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద మొండ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సమతలంగా ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద మండలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సో కొన్ని దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా చతురస్రాకారంగా ఇలాంటి మడులు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా ఏంటంటే దీర్ఘ చతురస్రాకారపు మడుల్లో పని చేసుకోవడానికి చాలా సులువుగా ఉండే పరిస్థితులు మనకి ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఏదైనా సరే మొత్తం మీద ఈ ఎత్తు పల్లాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా లేకుండా మనం చూసుకోవాలి లెవెల్ అనేటువంటిది కరెక్ట్గా ఉండేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం పొలం తాలూకు అది చాలా కీలకం ఈ ఫామ్ ప్లానింగ్లో ఏంటంటే ఏ పొలంలో అయితే మనం వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పొలంలో ఏంటంటే ఈ లెవెలింగ్ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అక్కడే మెయిన్ అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంది ఒకసారి ఏటవాలుగా ఉన్నటువంటి పొలంలో మనం విత్తనాలు వేసేసాం అనుకోండి వేసేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ పంట కంప్లీట్ అయినంత వరకు మనం అనేక రకాల పాటలు పడాల్సి ఉంటుంది అనమాట నీరు ఒక పక్కన నిలబడదు మనం ఎంత కంట్రోల్ చేద్దామన్న ఆగదు ఎరువులు మనం వేసిన ఎరువులన్నీ ఓ పక్కకి కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాయి మనం ఎదురుకుండానే అన్న డ్యామేజ్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది మనం ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఒక పక్కన సరిగ్గా పెరుగుతుంది ఒక పక్కన ఏమో సరిగ్గా పెరగదు ఇటువంటి నష్టాలన్నీ ఉంటుంటాయి కాబట్టి ప్రాపర్గా మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా పొలాన్ని అంతటినీ కూడా సమతలంగా ఉండేలాగా ముందుగా ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి ఒకవేళ ముందు కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా ముందంతా కూడా పొలం సమతలంగా ఉండేలాగా మనం కొంత ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు తర్వాత జరిగేటటువంటి
పొలాలు మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సపోజ్ ఒక ఐదు ఎకరాల పొలం ఉందనుకోండి ఒక దగ్గర సో ఐదు ఎకరాలు కూడా ఒకే విధమైనటువంటి సాయిల్ ఉండదు కొంత ఏరియాలోనేమో రాగడినాలు అంతా ఉంటుంది కొంత ఏరియాకి వచ్చేసరికి ఇసుకనాలు ఉంటుంది మరి కొంత ఏరియా వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఎర్రనాలు ఉంటుంది ఇటువంటి కొంచెం వైవిధ్యమైనటువంటి నేలలు మనకు ఉంటాయి పొలం అనగానే అంతా ఒకేలాగా ఉండాలని లేదు అంతా ఒకే సాయిల్ ఉండాలని కూడా లేదనమాట అటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయాలంటే సపోజ్ నల్లరేగడి నేల ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఏదైనా ఉందనుకోండి ఆ ప్రాంతం అంతటినీ కూడా ఒక ప్లాట్ కింద మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఇది రేగడికి సంబంధించినటువంటి ముక్క అని మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అలాగే ఎర్ర నేల అంతా ఉందనుకోండి ఎర్ర నేల అంతటినీ కూడా ఒక పక్కన మనం ఓ పక్కన మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట ఎర్ర నేల అంతా కూడా ఒక ప్లాట్ లాగా ఉంటుంది అలాగే మళ్ళీ మనం చూస్తే ఏంటంటే మిగిలినటువంటిది అంతా చూస్తే మిగిలినదంతా కూడా ఒక పొలంలాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము ఈ పొలాలని మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ నల్లరేగడి నేలల్లో వేసేటువంటి పంటలు నల్లరేగడి నేలల్లో వేస్తాం అలాగే మిగిలినటువంటి నేలలో వేసేటువంటి పంట దాంట్లో వేసుకుంటాం అలాగే వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సరైనటువంటి పంట పండించడానికి మనకి కుదురుతుంది సో ఇంకా మనం ఇదే విధంగా చూసుకునేటట్టు అయితే ఇదొక మెయిన్ యాక్టివిటీ అంటే ప్లానింగ్లో ఇది ఒక భాగం అనమాట సో తక్కువ ఖర్చుతో మనం చేసుకోవాలి వీలైనంత తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఏర్పాటు అనేటువంటిది చేసుకోవాలి అలాగే ఎక్కువ విస్తీర్ణం మే ఎక్కువ విస్తీర్ణం అయితే ఏదైతే ఉంటుందో తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నీటి పారుదల ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటివన్నీ కూడా మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాటర్ సోర్స్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పక్కాగా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట ఈ వాటర్ సోర్స్ కనుక మనం సరిగ్గా కనుక మెయింటైన్ చేయలేదు అని అనుకోండి మొత్తం అంతా కూడా ఫ్లాప్ అవుతుంది సో ఎంత మనం కష్టపడి యాక్టివిటీ అంతా చేసామో పొలాన్ని అంతా చదువు చేసుకున్నాం సాయిల్ టైప్ని బట్టి మనం మడులు మడులు కింద చేసుకుని ఉన్నాం అన్నీ చేసుకున్నాం కానీ ఒకవేళ నీటిని కనుక మనం సరిగ్గా ప్లానింగ్ చేసుకోలేకపోయాం అనుకోండి నీటి పారుదల నీటి వసతి అనేటువంటిది సరిగ్గా చూడకపోతే అక్కడ ఉపయోగం అయితే ఏమీ లేదనమాట అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇవి కొన్ని ప్లానింగ్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ఇవి అనమాట వీటన్నిటితో పాటుగా ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పద్ధతులను ఉపయోగించుకొని మనం అన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏం చేయాలి మనం కూరగాయలు పండించుకునేటువంటి పద్ధతులు చూసుకోవాలి అలాగే కొన్ని ఇతర పంటలు కూడా పండించుకునేటువంటి పద్ధతులు చూసుకోవాలి కూరగాయలు పెరటి తోటలు ఏవైతే ఉంటాయో పెరటి తోటలు అవన్నీ కూడా మన ఇల్లు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ఇంటికి దగ్గరగా ఎంత దగ్గరగా అయితే మనం వాటిని ప్లాన్ చేసుకుంటే అంతా మంచిగా ఉంటుందన్నమాట సో పొలంలో మనం ఇల్లు కట్టుకుంటే ఓకే లేదు అని అంటే మన షెడ్ అయినా సరే మనం నిర్మించుకుని ఉంటాం కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చూసుకోవడం కోసం మన షెడ్ కానీ ఇల్లు కానీ ఉండేటటువంటి దగ్గర దగ్గర ప్రాంతంలోనే ఏంటంటే ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి వెజిటబుల్స్ కానీ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి పళ్ళు కానీ ఏదైనా మనం అవన్నీ వేస్తుంటాం కదా సో అవన్నీ కూడా అక్కడ మనం వేసుకోవడానికి దగ్గరగానే మనకు ఉండేటువంటి దగ్గరగా వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నిటికీ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఫామ్ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా మనకి ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి సమస్యలు రావు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ప్రా ప్రాబ్లం వచ్చి బాధపడే కంటే కూడా ముందుగానే నేలని బాగా చదువు చేసుకోవడం దానికి సంబంధించినటువంటి నేల రకాలను బట్టి ప్లాట్లుగా విభజన అనేటువంటిది చేసుకోవడం అలాగే కూరగాయలు ఇతర పండ్ల తోటలు లేకపోతే మిగిలినటువంటి ఇతర సాంద్ర వ్యవసాయ పద్ధతులన్నీ కూడా మనం పాటించడం అవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం ప్రధానంగా అన్నిటికంటే కూడా నీటి వసతి సక్రమంగా ఉందా లేదా అనేటువంటిది చూసుకోవడం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటే కనుక తప్పనిసరిగా మనం మంచి దిగుబడులు సాధిస్తాము పంట కల్టివేట్ చేసేటువంటి సమయంలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా పెట్టుబడి అనేటువంటిది చాలా వరకు మనకి మిగులుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ప్లానింగ్ అంతా ముందే మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు పెట్టుబడి కూడా చాలా వరకు మిగిలేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాపర్ ఫామ్ ప్లానింగ్ అనేటటువంటిది ఎవరైతే బాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో లేకపోతే వచ్చేటువంటి ఆ సీజన్స్లో చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో పంటలు పండించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట ఇది ఓవరాల్గా మనం ఫామ్ ప్లానింగ్ గురించి సో ఈ ఫామ్ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది అంత ముఖ్యమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తుంది అనమాట వ్యవసాయ దిగుబడులు సాధించడంలోనూ అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి పంటలు పండించడంలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదే కాబట్టి ఎవరైతే ప్రాపర్గా ఫామ్ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది చేస్తారో 
మంచి దిగుబడులు అతి తక్కువ ఖర్చుతో సాధించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్